Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Valentina e Balibiri. Então o meu vídeo de hoje vai ser as minhas compras então do mês de... De? Isto quase que poderia ser o mês anterior porque estou a gravar este vídeo relativamente bem cedo porque tenho aqui bastantes caixas e estão a ocupar muito espaço então tenho que me desfazer disto que não tenho espaço. Então tenho compras da Winners, tenho uma ordem dos Shoppers Online, tenho uma ordem da Revolution, tenho uma ordem da Tarte e depois entre outras coisas. Então para me desembaraçar das minhas compras do mês de Abril, então... Já quase nos primeiros dias do mês, uh, ainda não passou a primeira dezena de dias, já vou gravar o vídeo, por causa que isto ocupa muito espaço. Pronto, então já sabes, se não queres perder nada, tenho aqui bastantes coisas e fiz estas ordens especialmente para ter nas novidades que aqui ainda não estão em loja. Uh, então, se queres saber tudo, continua a assistir o vídeo até ao fim para saberes tudo. Inscreve-te no canal se és novo ou se ainda não fizeste, gostaria muito o que fizesses antes do fim do vídeo. Gostezinho no vídeo se gostas deste tipo de conteúdo e também já sabes, se não queres perder nada, depois te inscreves no canal, ativas o sininho, a campainha, assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo tu serás notificado e assim não perderás nada daquilo que eu vou fazendo por aqui no meu canal Valentina e Bali Beauty. Assim se ativares eu às vezes estou a publicar só um vídeo por semana às quartas quando tenho mais tempo ou mais conteúdo publico também aos sábados quando tenho as coisas que eu quero publicar faço um esforço assim não perderás nada. Então vou começar pelas ordens mais pequenas e deixar as coisas da Winners que também tenho sapatos isso para vos mostrar. Vou já começar por esta ordem da tarde. Eu fiz esta ordem porque há uma paleta que nomeadamente já saiu ano passado e só vende no website da Tarte e eu tenho visto falar bem dela e eu queria comprar mas não vendia aqui na Sephora. Tinha que mandar vir do website. Só que para mandar vir do website entre o shipping e as duties ficava uma paleta muito mais cara e então tenho estado a adiar Pois quando saiu, pronto, vem assim na caixinha da tarde, quando saíram as coisas, assim, um brilhadinho, coisas novas, nomeadamente os blushes, coisas novas, era para mandar vir, mas eu pus-me a pensar, quatro produtos, 200 dólares, acho que está tão caro, e então agora no passado mês de março, Havia um especial que era o do Family Day, que tinha 30% de desconto na ordem em tudo, coisas novas ou não. Então foi nessa altura que eu aproveitei para comprar com 30% de desconto. Então, para começar, tenho a paleta que era aquela que eu queria. Esta paleta já saiu no inverno, então 2022. Esta paleta não foi posta à venda na Sephora e isso só tinha que mandar mesmo vir do website. Pronto, já é assim um bocadinho tarde demais para eu fazer um vídeo a testar esta paleta, assim, por isso não sei quando vou a mostrar, uh, que eu vou gravar e usar, fazer maquilhagem com ela, mas vou-vos mostrar como é que ela é, certo? Se eu conseguir abrir a caixa, que está difícil. Abrir a caixa era fácil, se eu quisesse rasgar, não é? Mas eu gosto de deixar sempre, guardar sempre as caixas e as paletas dentro por causa de ver ingredientes e isso, que os lotes e tudo mais. Pronto, então vamos lá ver a paleta. Agora já abro dos dois lados. Pronto. É a paleta Manira, assim que tem a máscara da coleção Manira também. Assim, neste padrão, é muito elegante a caixa, assim, dourado, muito chique, muito fininha. Não sei se vocês conseguem ver a altura dela, muito fininha. Não tenho aqui nenhuma à mão. Estive a gravar este vídeo, que provavelmente não vê tão cedo, esta maquilhagem, mas eram umas paletas pequeninas. Então, a paleta é assim, muito gira. Dizem que a qualidade é boa, por isso ainda não testei. Tenho pena que ela não tivesse posta, sido posta à venda aqui no website da Sephora, no Canadá. Pronto, mandei vir do website, finalmente, já há meia dúzia de meses que a queria, mandei vir. Agora, não sei testar quando o farei. Porque como é assim, já é uma coisa que saiu, já não é aquela coisa tão interessante. Depois este mandei vir por engano, é o da Tarte, o Fake Awake Highlighting. 
Ou seja, é um lápis para os olhos, daqueles lápis clarinhos para usar na... mais ali na linha d'água. Uh, foi mesmo onde eu vi por engano. Pensei que não tinha mandado o vídeo, depois estava a ver isto e no telemóvel carreguei e depois quando andei por ela estava. Depois mandei vir a Tubing Mascara, então da Tarte, Tartelet Tubing Mascara. Um, que é a máscara com tecnologia de tubos, como se diz, é aquela máscara que não borrata, aquela máscara que sai às lascas, ou seja, com água. Pronto, é uma máscara nova também, então quero testar. Depois o novo Liquid da Tarte, não é? Fiz uma ordem da Tarte, do website da Tarte tem que ser tudo de Tarte, sou tão estúpida às vezes. <risos> da Tarte é o Blush Tape Liquid Blush. Havia várias cores, pronto, estes estão na moda agora, começou com a Charlotte Tilbury, um, a Flower Beauty lançou, uh, lançou a Physician Formula, entre outros, não é? A Milani lançou. Então, o blush, havia várias cores, eu mandei vir o meu na cor Peach, testarei isto então. Havia o iluminador, o iluminador ou o bronzer, estava esgotado, não pude mandar vir depois se calhar não vou comprar porque só se tiver outra vez 30% e depois também o Maracujá Juicy Glow Foundation esta base Maracujá mas é Juicy Glow porque ele já tem a Maracujá esta é assim mais uh, brilhante veremos, estou curiosa para testar esta e depois os novos blushes então da Tarte Energy Amazonian Clay Skin Intuitive 12 horas blush este, mandei vir esta cor que é Energy deixa-me já agora ver se as embalagens são diferentes das outros mara... não é maracuchá Amazon and Clay Pronto. agora não fez a mesma coisa se não e depois já ofereceram-me aqui uma cartinha com 15% de desconto e esta cartinha com o que é que é isto? 16 horas long wear uh, tarde si Serum Foundation, com esta base, eu já tenho esta base. Isto foi a minha, então, a minha ordem da tarde. Agora vou passar para a ordem da Revolution. Nós aqui no Canadá tem no, no, no drugstore, tem o Revolution, mas só tem sempre aquelas coisas que já tinha há 5 anos atrás. Nunca se vê nada de novo a aparecer. Então eu fiz uma ordem, então, da Revolution. Isto, eu pensei que a Revolution vinha do Reino Unido. Não é? Segundo a Revolution é sediada no Reino Unido, a minha ordem veio da Alemanha. Ou seja, foi despachada da Alemanha. Pronto, vem assim cá a Revolution. Também aproveitei para comprar algumas coisas novas e outras coisas que... que estavam em sal. Ganhei uma... uma... ofereceram uma saquinha que fiquei bastante surpreendida com tudo aqui que tenho dentro, mas já vamos mostrar. Primeiro vamos às compras. Então... Comprei este da Revolution, a Super Base Vitamina Base Primer. Este primer está lacrado. Só deixa-me ver, que eu já não me lembro. É que era. Fora. Pronto, já sabem, durante os próximos meses há sempre coisas novas. E estou sempre a testar coisas novas, umas mais novas. É um primer assim neste potinho, bastante grande. Também vou abrir porque dentro de breve vou testar, não é assim? É um cremezinho, parece aquele, assim a textura, olhar para ele, faz-me lembrar o da Bobby Brown. Já não sei, parece-me. Assim aquela primeira sensação, mas o Bobby Brown não é primer, é creme. Depois da Revolution, a XX, que ela, a Revolution tem várias marcas, um montão delas cada vez tem mais, este ano lançou uma marca, uh, chama-se Relove ou Revolve. Dizem que está à venda no Walmart, mas aqui no Canadá ainda não vi. Então este é o Glow Sculptor Cream Blush mais Bronzer. Então, e vai, vou ter que acelerar porque eu tenho aqui um caixote tão grande que vai demorar. Pronto, creme e blush em pó. Da XX Revolution. Eles têm a Revolution Pro, têm a High Heart Revolution, têm a Revolution. E depois tenho este Balm Rose Pink Balm Glow. Multiusos Glow for the Face. Então, isto é um blush. As embalagens estão todas lacradas com um selo, que é bom. Já rasguei a caixa que não queria. 
é um blushzinho, tem uma embalagem assim até bastante alta para a latinha pequenina, deixem-me só ver, também não me importo de abrir um bocadinho que vou testar dentro de breve. Um blush parece um bálsamo, não sei muito bem o que esperar do segundo que diz, um bálsamo, veremos, veremos futuro. E depois tenho... Esta que é a nova base, a IRL Filter Longwear Foundation, a nova base então deles, da Revolution. Também havia uma coisa que eu queria e não estava disponível, estava esgotada. E depois tem o IRL Filter Finish Soft Matte Concealer, então o corretor da mesma gama, também é novo. E depois tenho este da Revolution, o Bright Light Primer Base, uma base mais... Um, tipo iluminadora e depois tenho o uh, Revolution Pro o Goddess Glow Cream Contour Bronzer então um também está na moda como eu vos disse há um bocado de tarde pronto, o Revolution tem também o fresquinho, são aqueles não é? aquelas tubinhos de esponjinha Pronto, todas as marcas agora estão a lançar e quem não lançou este ano provavelmente vai lançar para o ano que vem, no futuro. Deixa-me deixar as paletas para o fim. Depois tenho da Revolution estes, como é que isto se chama? O Ceramid Lip Swirl, Lip Gloss, estes glosses assim. E depois da Revolution, o Fast Base Blush Cream Color for Cheeks and Lips. Então este que dá para os lábios. E blush, também é novo, depois da Revolution mandei vir um blush, que é o Powder Blush, só se chama Powder Blush, aparentemente, deixa eu ver atrás, Blusher Reloaded Peach Bliss, aliás eu acho que já tenho esta cor um pequenino, daqueles calendários, qualquer coisa assim. E tenho este Blush Highlighter Glow. Double End Blush and a Light Stick. É um stick. Então deixem-me só mostrar. Pronto, dois em um blush e iluminador. Às vezes estas coisas, vê-se mais bronzer, contorno e iluminador, não tanto blush. Então temos o iluminador, parece assim um bocado uh, escuro. E o blush. Estava para hoje, para o meu tom rosa. Temos a máscara de pestanas, a Lash Lift Effect Vortex Tecnologia 5D Whip Lift, Ultimate Lift Mascara. Ou seja, ela diz aqui que faz muito se passarmos disto para isto. Pronto, muitas vezes nas imagens é umas pestanas falsas e pronto, nós acreditamos. E depois tem pautinhas daquelas... não sei... não é? O que é que... As pequeninhas de 4, 5 cores, então tenho, comprei algumas. Uh, ela está lacrada aqui. Isto chama-se a Mini Chocolate Shadow Palette. Mini Chocolate. Agora, eu fiquei assim, ou seja, Mini Chocolate. Uh, fiquei na dúvida, eu tenho aquelas grandes, as normais, não é? Tenho a de chocolate, a cherry, tenho uma carrada delas, tenho para aí umas 10 que comprei em kits na Winners, muito mais barato. Fiquei na dúvida se isto será... Um mini, como diz, mini chocolate. Mini da outra. No futuro terei que analisar se na outra paleta terá estas cores ou não. Agora não sei. Depois tem a mini chocolate, como eu disse, vês? Vou dizer, aquela não tinha lacre, esta tem. Não sei o que é que se passou com a outra. Pronto. Eu acho que no fundo se calhar serão mesmo réplicas das outras cores. E depois tem a mini chocolate. Tem duas mini chocolate. Mini Chocolate Shadow Palette e Mini Chocolate Shadow Palette, mas diferente, estão a ver? Mas pronto, são as duas Mini Chocolate, o que não faz assim muito sentido. E depois temos, oh, afinal temos a mini, outra Mini Chocolate. Oh, esperem aí, isto tem outra cor em baixo, esperem aí, esperem aí. Diz Mini Chocolate e depois diz Milk Chocolate, esta, ganache. E depois esta segunda diz Dark Chocolate Brownie. Então Dark Chocolate Brownie. E esta diz Chocolate Fudge. Ou seja, três 
E esta é também a Mini Chocolate Shadow Palette. Esta é White Vanilla Cream. Depois tenho esta de uma coleção diferente. Chama-se a Mini Matte Shadow Palette. Esta é a Oops a Daisy. É assim mais colorida. Faz-me assim no fundo lembrar. Não sei totalmente as cores da Natasha Denona. Aquela pequenina que ela lançou com 5 cores. Mas como não tem a da Natasha... Mas digamos que a da Natasha tem assim uns verdes. Terei que analisar isso no fundo. Pronto, isto foi aquilo que eu comprei. Com a minha ordem teve este saquinho de oferta. É que quando encomendei dizia que se gastasse não sei quanto. Que tinha um saquinho de oferta. Já não sei qual era o valor. Então vamos ver o que é que tem. Tem aqui bastantes coisas. Então temos aqui uma paleta que é da a, a marca Makeup Obsession. Que também é da Revolution. Há bocado esqueci-me desta. Chama-se Berry Cute. Cute Shadow Palette Esta paletinha assim, vou-vos mostrar Para vocês matarem a curiosidade Porque com estas paletas uh, Nunca na vida vou gravar Pronto, é assim, mini, mini, mini Nove corzinhas, mas muito compacto Tudo muito pequenino Então isto é, foi a primeira coisa Que vinha aqui dentro Depois tenho Este que é o uh, Better Skin Care 2% hialurônico ácido o ácido, eu já testei isto afinal, aliás no meu último cesto de empties, tinha dois fresquinhos destes, tenho aqui mais um mini e tenho isto da Revolution estava a ver se dizia Revolution qualquer coisa, não é? São tantas marcas, tenho o Overnight Lip Mask, na variação Cherry Kiss, uma máscara para os lábios, o que não falta é máscaras para os lábios, a coisa que eu menos quero e a coisa que mais vou ganhando The Revolution Pro, tenho este New Neutral Satin Matte Lipstick, na cor Latte, parece ser assim um super castanho escuro. Assim nesta embalagem, trabalhado, ah, até final até não é muito escuro, é mais um nudezinho, pensei que fosse um Latte à vista desta cor, Pronto, se fosse esta cor provavelmente não ia guardar. E depois, para finalizar, tenho o um da marca Planet Revolution. Este frasco está assim pegajoso, isto deve ter batido um bocado, que está assim colante. The Matte Mattifying Fixing, Fixing Spray. Então é um spray fixador, ele diz que tem um, framboesa, extrato e ácido alurónico. Nunca testei, pronto, no fundo tenho aqui... O spray, tenho a máscara, um batão e uma paleta e um mini destes. Quatro produtinhos de um mini, eu acho que é bom por uma oferta, acho que é bastante bom. Agora tenho aqui uma ordem que fiz no Shoppers Drug Mart com algumas coisinhas que comprei. Que, deixem-me ver que eu já não me lembro. Ou seja, eu comprei isto, mas deixem-me ver aqui a fatura. Eu troquei 300 mil pontos. Yeah, ou seja, nesta caixa aqui tem 450 dólares de maquilhagem Que nem parece Mas foi naquela altura do ano Que eu tenho falado disto várias vezes Que eu acumulo pontos no, no cartão PC Optimum E depois desconto Não descontei 200 por 200 mil Descontei 200 mil por 300 dólares Ou seja, no fundo gastei 300 dólares e depois uh, o resto que passou acima, mais as taxas, não é que aqui o IVA é sempre posto à parte. Pronto, no fundo tenho no total 450 dólares de maquilhagem. Comprei umas coisas novas e outras coisas que comprei de marcas caras para, não é, gastar o dinheiro. Porque de drugstore eu acho que já comprei praticamente tudo aquilo que eu queria. Então, tenho esta amostra da Lotus Aroma e esta da marca Filorga. São dois cremes de rosto que ganhei duas amostras então com a minha ordem. Da Urban Decay mandei vir o Stay Naked Quickie, Quickie Multiusos Concealer, o corretor novo, então da Urban Decay. Da Nude by Nature mandei vir esta base, a Flawless New Liquid Foundation. Isto faltava-me qualquer coisa como 5 ou 10 dólares para acabar, uh, uh, completar o meu set 
da, dos meus negócios da China, como eu digo, eu comprei isto que também estava em sal. Depois da Nars, mandei vir a nova Soft Matte Complete, Complete Foundation, a nova base. Então da Milani tenho o novo Keep It Full Max Balm Shell. Tenho os novos da Milani, os Liquid Contour Conceal Mais Perfect na cor Ginger 02, o contorno. Tenho o iluminador na, iluminador na cor 01 Lunar, os subinhos são pequeninos. Uh, e o Conceal Imperfect, ou seja, este não é blush, este é corretor na cor Rose para a olheira. E depois tem este da Smashbox, o Photo Finish Primerizer Hydrating Primer. Um novo primer, mandei vir um tamanho pequenino. Da Smashbox, o um novo Halo Sheer to Stay Color Tint Lip Mines Chic, na cor Wisteria. Também um produto novo, deixem-me só mostrar, vou gravar isto. Também é assim tipo um blush daquele estilo. E depois da Dior, mandei vir o Forever Natural Velvet Fond de Tan, o compact, o compacto. Então da Dior e também da Dior o Forever Natural Bronze uh, Poudre Bonne Mine. Então da Dior e depois aqui tem duas paletinhas que foi que eu mandei vir. Então tenho uma das novas paletas da Milani, a Gilded Mini. Curiosa para ver se a fórmula é a fórmula antiga que era super boa, as de agora não prestem. Depois mandei vir da Too Faced a Born This Way The Natural Nudes. Palette. Esta paleta não é nova, mas é uma paleta clássica, básica, então já castanhados e dourados, que se usa bastante. E eu, como não tinha esta, mandei vir. E lá outra variação desta paleta. Pronto, como veem, simples, mas que dá para tudo. Para mim, muitas vezes, dá-me jeito este tipo de paleta. Pronto, então, isto foi as três horas que eu fiz online. E agora tenho Winners, aqui... Algumas coisas, deixa-me arrumar aqui os caixotes, eu decidi gravar isto tão cedo, mas estava-me a ocupar muito espaço, os caixotes, porque eu fiz as compras e depois meti aqui no caixote que estava a acumular bastante. Da Cara Beauty, comprei esta paleta por 12,99 e decidi comprar porque a paletinha é assim com estas cores e eu queria ver no fundo se é parecida com as da Colourpop. Colourpop tem assim paletas e da Cara Beauty agora só no Winners é a marca que mais há. É Cara Beauty agora. Vê-se pouco o eye hand e vê-se isto. É assim uma paleta, os tons neutros, castanhos, acinzentados, não tanto castanhos e pretos. Eu decidi comprar. Tem de várias cores. Tem rosas, os amarelos, tem as cores todas, assim neste estilo. Eu decidi comprar esta e depois quando um dia houver... Eu estou à espera daquelas da Colourpop que tenha assim um grande desconto para comprar e decidi então já comprar esta para testar. Depois comprei esta da marca Cara Duo, a Party Girl. Esta comprei por 6,99. Vou-vos mostrar o anterior, o interior porque já sabem, depois eu não vou mostrar. Eu acho tão cedo, ao menos matam a curiosidade. Agora, Party Girl. Sim. Mas a sério, agora antigamente via-se muitas coisas mais high hand Agora vê-se é Rude Beauty na Winners E cara, cara beauty Está tudo lá Da W7 comprei esta Smoking Shades Eye Color Palette Esta estava em saldo por 3 dólares Foi por isso que eu só comprei 3 dólares, é assim esta paleta da latinha Tem assim estes não é? Um estilo do, daquela da cara, mas mais pequenina. Tem um pincel, 3 bolas. Depois eu comprei unhas, estas da marca Pretty Woman, as Full Nails. Estas por 8 dólares, tem 24 pares. E depois também esta da mesma marca, Full Nails, Pretty Woman, 24, assim azuis. Estas são de colar com cola. E depois estas da mesma marca, Pretty Woman Four Nails, 24 pares. Estas são assim castanhas. Eu tenho umas todas lisas, de um tom, e decidi comprar estas que tenho as outras nesta cor, castanha e estas. E estas sim poderei colocar uma destas no meio das outras todas lisas. Depois da Revlon. 
Tenho aqui este produto que não pertence aqui, esperem aí. Este também não, não pertence ao Winners. Vou falar deles mais tarde. Uh, da marca Cicolor encontrei a Electro Ultra ou Ultra Electro. Esta paleta por 5 dólares. Tem pincel e a paleta é assim. Faz-me lembrar um bocadinho da Urban Decay. E depois da marca Kiss encontrei estas unhas por R$ 4,99. Tem 28 pares e são aquelas que dá o efeito gel. São estas metálicas, não é bem para, para a época de agora. Mas, por exemplo, para o inverno ou para o Natal, este verde metalizado. E depois da Physician Formula encontrei este cover Tox 1050. Que é um pó de terapia anti-rugas. Comprei isto por 6,99 e digamos que um pó de terapia anti-rugas que me chamou a atenção. Eu decidi comprar. Então, para testar, 7 dólares na Winners. Já sabem, muito mais barato. Depois encontrei aqui umas pestaninhas falsas da Ardell por 9 dólares. Se eu fosse a comprar isto no supermercado era 20 e tal. É as Naked Lashes que tem 3 pares. No modelo 420, 421, 422, 9 dólares, 3 pares. Passei maquilhagem. Depois da marca Tip Beauty, encontrei estas unhas. Tem dois uh, full nail sets, ou seja, seja 40 unhas, 12,99. Estas assim. Então tem dois sets de cada. Depois poderão combinar ou não, misturar, fazer da maneira que vocês quiserem. Tem... Encontrei esta paleta da Give Beauty. A High Seeing Color, a, na variação Just a Girl, comprei isto por 12,99, isto está à venda na Sephora, então é marca de maquilhagem da Gwen Stefani, normalmente diz-se Give Beauty, mas escreve-se GXVE, então acabei por encontrar esta, então, assim, tem dois metálicos, este me parece mais um assinado com metal com metal que este, não sei se vocês se lembram, gravei aquele vídeo... Uh, de, de maquilhagem a testar a marca GXVE e dia dos namorados que testei uma paleta que era muito clara entretanto encontrei uma e agora encontrei no mês já anterior e agora encontrei esta e depois da marca Woma Beauty tenho a Black Magic Color Palette uh, por 9,99 esta é na variação Queen to Be também a Oma Beauty não consigo encontrar aqui muito no Canadá. É assim uma paleta colorida. Agora para a primavera faz-me lembrar a paz com estas cores. O verde, o amarelo, o corte rosa, o, o lilás. Faz-me lembrar mesmo a Páscoa. Encontrei este da Revolution. O, o... como é que se chama? Total Up Apple Face Mask. Então uma máscara de maçai caramelo. Eu já gastei uma então no meu vídeo último de Empties, então a testa, a, com uma destas variações, tinha várias, não é, aromas, então acabei por comprar esta por 7 dólares na Winners, comprei na Winners. Não tenho mais nada da Winners, tenho aqui umas coisinhas do Dollar Store, que acabei por comprar, comprei este conjunto de pincéis da Power Fusion, o Divine Face, tem 4 pincéis para o rosto então tenho o pincel para base, tenho o pincel para o pó, tenho o pincel para iluminador e tenho o pincel para contorno. Para base, este para mim, não gosto muito de usar este também, 5 dólares. Depois comprei uns brincos, estes por 2,50, então no Dollarama. E depois outros por 2,50, são assim estes castanhitos com o brilhante. E depois outros por 2,50, assim este rosa, com tipo aquelas, parece, como é que se chama? Aquelas conchinhas. E depois encontrei este kit de, que chama-se o Clean Food Fit Lavanda Moisturizing. Então máscaras para os pés de lavanda, tem três pares, acabei de comprar isto. E depois tem aqui algumas coisas que comprei entre o supermercado e o Shoppers Drug Mart, onde eu costumo ir. E também umas coisas que encomendei na Amazon, então maquilhagem. Então vou tirar aqui tudo para fora, tenho aqui muitas coisas novas para ser mais fácil para mim. Da 
Revlon encontrei aqui três produtinhos ou dois novos, então encontrei o novo Color Stay Blot Matte Setting Powder, o novo pó da Revlon que não tinha visto muitas coisas, mas assim até coisas que eu vi novas um pó, um spray, era coisas que eu não estava assim muito interessada mas acabei por comprar da Revlon o Color Stay Lock 24 horas Setting Mist da Revlon a nova base Illuminance Skin Caring Foundation esta base iluminadora é nova depois tenho aqui carradas de coisas da Hard Candy novas, que foi a coisa que eu mais vi. Deixa eu ver se agora é tudo da Hard Candy. Não, tenho um primer. Como eu disse, da Hard Candy, pó, spray e primers, que é as coisas que eu tento evitar de comprar. Da Revlon no Color Stay, o Grip Matte Primer. Super Food Detox, ou seja, Grip. Será que é no estilo do, da Elf que eu adoro? Veremos. Pronto, agora é tudo da Hard Candy e coisas novas que saíram agora. Tenho da Hard Candy o Face Off Luminous Glow Stick na cor Champagne Breakfast. Farei um vídeo a testar só estas coisas da Hard Candy. E tenho o Face Off Blush com ácido hialurónico também. Um blush e eu acho que mandei vir outra cor. Acho que me comprei as três. Este pensei que era um iluminador, mas diz... Face Off Plus, três cores novas, produto novo. Depois comprei este lápis, o Liquid Eyeliner, que é o Blue My Way. Pronto, já tenho testado em anos já anteriores, mas eles lançam sempre cores novas e eu sou uma grande fã destes produtos. Depois encontrei este Sheer and Perfecting Primer. E depois encontrei este Selfie Cheek Tint. Este que é um universal flooding blush, ou seja, que ele se adapta à pele, ou seja, não sei se vocês conseguem ver, mas isto é transparente, veremos. Depois da Hard Candy encontrei o novo Beauty Marker, então Winged Eyeliner Stamp mais Felt Tip Liner, então é o eyeliner que tem a ponta normal e depois tem o, um aplicador para fazer o rabinho e depois este da Hard Candy é o Lights Out... Mate 12 horas Wear Eye Def Eye Shadow Uma sombra preta Em lápis E depois este a Volumizing Mascara Ultimate Lash Volumizing Mascara Da Hard Candy Jet Black Máscara nova Tenho o novo Da Hard Candy Teddy Brow Fibers Brow Gel Na cor brunette tenho este novo corretor, o Glamouflage Pro Full Coverage Concealer, branco. Comprei branco por causa daqui de umas coisas minhas. Encontrei mais uma baltinha, não sei se vocês se lembram daquelas que eu gravei a testar as 8. Acabei por comprar esta, é mais uma, a cor Heavy, na variação, tons verdes. Ou seja, neste momento então falta mesmo só umas cores azuis, azuis, porque temos uh, menta e assim umas cores, mas não, não azul. Não sei se ainda vão lançar no futuro. Depois da Hard Candy encontrei esta Glitter Asi Cosmic Oasis Shimmering Shadows Glitters. Ou seja, para mim que adoro glitters. Da Hard Candy encontrei este, comprei outra, eu tinha comprado um tons de rosa, que já gravei um vídeo com ele, e agora encontrei este então, que é o Crystal Lip Duo Glitter Asi, este é na cor 1695 Brilliant Berry. O outro era a cor de rosa, este é roxo, com aqueles batons metálicos. E depois tem o Hard Candy Translucent Sheer Heavy Loose Powder. O pó. E depois também encontrei uma coisa da Maybelline, que é o Tattoo Studio Liquid Ink Eyeliner, 36 horas. Isto comprei no Shoppers ou no Walmart, dependendo daquilo que eu encontrava. Fiz uma ordem online na Amazon e comprei estas esponjinhas, são aqueles triangulozinhos para aplicar pó ou vaso. Tenho oito, estão assim, aqui estão comprensados. E depois mandei vir duas paletas da Wet n Wild, que a Wet n Wild também lançou várias coisas novas, mas não estão à venda. Encontrei as duas paletas da Wet n Wild na Amazon e o preço não estava muito mal, porque são, muitas vezes também não compro na Amazon, porque eles esticam os preços, não é? Uh, estava preço razoável. Então da Wet n Wild tenho a Always Blushing, esta paletinha. E depois tenho a outra. Voltinha também, tinha duas variações, 
que é a Always Naked. Ou seja, uma mais, mais em tons acastanhados ou de uma mais rosados. Assim. Pronto, como veem, haja vontade de testar isto porque os produtos estão aqui prontinhos, que não falta aqui é maquilhagem, como vocês veem, se gostam deste tipo de vídeo, hoje devem estar todas contentes, tem muitas coisas. Depois na Winners acabei por comprar um saquinho, este é da marca Dona Karen New York, então esta bolsinha assim custou 80 dólares, são, pronto, assim um saco mais pequenino, tem as alcinhas só duas, de pôr assim só... E tem aqui um bolsinho aqui à frente que eu gosto para pôr o telemóvel, mas ele tem uma coisa para fechar, tem uma molinha. E depois dentro, um saco para levar pouca coisa, mais para fim de semana. Ainda tem ali papel, tem aqui alguns compartimentos. Eu procuro sempre que tenha um ou para pôr chaves, ou muitas vezes o telemóvel quando quero estar safe, com fecho para fechar e tem outros compartimentos do outro lado, mas não tem fechos. Pronto. É um saco para mim, comprei este saco mais para um vibe agora para primavera verão, por ser assim mais claro e pronto, ele é trabalhado aqui em letras e é cor de rosa, mais para não levar aquela tralha que a gente, não sei, eu no meu saco, às vezes eu muitas vezes pergunto-me como é que eu ainda posso com ele, tão pesado que ele está, para levar menos coisas, tipo uma garrafita de água, uh, carteira, lenços, assim. Depois comprei estes ténis da Guess. Nem era para os pôr no vídeo, até já tinha começado a tirar as etiquetas e tudo. E depois lembrei, olha, vou porque não, vou pô-los no meu vídeo. Da Guess, sei que já, já não me lembro o preço, mas sei que era o mesmo dos sapatos, que custavam 69, ou seja, é um mimo para mim. Ou seja, são da Guess, são pretos, é daquele tecido, não é? Para o verão, agora, primavera que vamos, confortáveis, sola branca, diz ali Guess, diz ali do lado... Pronto, 69 dólares, também diz aqui o símbolo da Guess ali em preto, o triângulo, 69 dólares. E depois também umas, uns, umas sandálias de plataforma da Guess, então por 69, esta já acabei por não tirar o preço porque ainda me lembrei, depois já se calhar já me lembrava, são assim esta plataforma alta, mas super confortável, já estive a, a experimentar andar com eles, tem só esta fibelazinha, tem ali a dizer o Guess, o símbolo, um, pronto, tem a fibulinha de apertar e aqui tem um G de Guess, aqui um pendurico, não sei se isto não me vai chatear assim muito, mas pronto, 69 dólares então estes sandálias de plataforma, super confortáveis, super leve, aquilo que eu compro nos sapatos é que tem que ser leve, às vezes vejo uns que gosto mas depois pego neles, ai estão pesados, não, não sei, estou naquela fase da minha vida que eu já não posso comigo quanto mais já andar com coisas pesadas, então... 69, super levezinhos, 69 digo, uh, pronto, então foram estas as minhas compras, digam-me se tem alguma coisa que vocês estão mais entusiasmadas que eu testo em relação à maquilhagem uh, primeiro, uh, ou não, já sabem que ainda tenho muita do, uh, para trás também, mas digam-me aí tudo, digam-me o que é que vocês acharam das minhas compras, o que é que vocês gostaram mais das minhas compras, digam-me aí tudo que, você, que, que eu gosto de saber, e pronto, então nós ficamos por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam-se são novos, gostosinho para mim. Ficamos por aqui, beijinhos, fiquem bem e até ao meu próximo vídeo.